In the telephone line, in the mobile line, telephone speed is not in India. In the speed is 64 kilobits per second. In this number, we have to do this. We have to do this. November 15, Rajite Pradhama Electronics Park, Annate Pradhana Mandri Narasim Haravu, Rashtratri Samrapichu. Pravartana Maram Pichu, Churingi Kalayala Viltane, Kerala Tane, Sradhe Maya Netangal Samanikan, Techno Park in Sathichu. Vivasayam Tudanganum, Ada Vijay Pikanum, Anio Jimaya Idamananum, Vivasaya Samram Bhagatum, Kerala Til Bando Til Sadhi Mananum, Park in the Valar Chatalichu. Videsha Malayaligal Neritum, our Jolici in the Stabanangalum, Pratishamayim, Parochamayim, Unitual Aram Pikuanum, Nitshapangal Narathuanum, Park, Purna Todil, Prolsahan and Narathi, Vijay Pikim Chidu, Sradhe Maya Palamekalagalum, Kerala Tende Kirti, Prathamanalil Kondubaran, Idilude, Sathichu, Etum Uyarna Nitshapam, Videsha Verimanum, Torilaligal, Ending and Anilum, Ah Vijay Padam. Idin Ella Mubiri. Vanida Jivana Karude, Anubada Tulum, Park, Netam Kaivirichu. Toril Prashnangalilla de Valerina, Vivasaya Samrampam, Enna Visheshnavum, Adhiga Magilla. IT park itu le, logo mengium. Eh, ini berapa poy ayam techno park ni macam tu betul. Hari am, abe ini tu satu satu India le dan ni satu satu nalla infrastructure ane techno park ni dan orang tu balik clear right man. Sila kini je ini tu. Aduk orang tu dan ni ane, nama ni indah kan? Pala kampil. Kerala tu ni techno park ini, Kerala tu ni success tu baru ini tu. Kerala tu ni tu mana ceria company ni, anda rasa ni lebar itu lek balar mana banyak company ni light mar. Adil perdana pertama adalah Sun Tech, IBS, US Technologies. Ah, company kali ini, India ini adalah logat yang perdana pertama, banyak field kali lom working dengan company kali. Apo, hari ini lu successful lano, jauh jauh successful hari ini adalah perayaan diri. Karena, techno park itu orang orang berdek ayah ayam berkat naya itu terus dalam nanu desa. Tapi ini tu ayah ayam berkat perosmai itu terus. Macam ini, adalah agak desa, macam ini kita orang ini pun cerita maru dengan ayam, agak kaya ni kan. Oru wacsho, ondera wacsho, nado oru oru lachchu thik kudu dilau. Neeru thola thori lau sirang. Napa? Oru thile successful ayirnu. Pinnya Kerala thile value oru vettiyasam parayinda the. Amal nokia nangi matte samstana engalil IT ke aavishya modla kettadangal nirmichada. Thornuri sadamano private investment vichita. 
കേരളത്തിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഗവൺമെന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ായിരുന്നു പാർക്കിന്റെ വളർച്ച തുടർന്ന് നിരവധി കമ്പനികൾ പാർക്കിൽ ആകൃഷ്ടരായി എത്തുകയും പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അമ്പത് കമ്പനികളിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റമ്പത് കമ്പനികളിലേക്കും അമ്പത് ഏക്കറിൽ നിന്ന് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ഏക്കറിലേക്കും നൂറ് തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അമ്പതിനായിരം തൊഴിലാളികളിലേക്കും ടെക്നോ പാർക്ക് വളർന്നതിന്റെ പിന്നിൽ അധ്വാനത്തിന്റെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന്റെയും അനുഭവ സമ്പത്തിന്റെയും സാങ്കേതിക മികവിന്റെയും അടയാളങ്ങൾ തന്നെയെന്ന് പറയാതെ വയ്യ തൊഴിൽ സാധ്യതയുടെ ഒരു വലിയ കവാടം തന്നെയാണ് ടെക്നോ പാർക്ക് എന്ന സംരംഭം കേരളത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുവെച്ചത് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളും അവിടെ നിന്ന് വർഷാവർഷം വിജയിച്ച് പുറത്തുവരുന്ന പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദധാരികളും ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബാക്കി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇത്തരം തൊഴിലവസരങ്ങൾ എന്നുള്ള പറയുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഒരു കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് എന്നാണ് രാവിലെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ വർക്ക് കൾച്ചറിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നു രണ്ടാമത് ഈ ടെക്നോ പാർക്കിൽ ജോ ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ എൻ്റെ ഒരു റഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് നോക്കിയാണെങ്കിൽ അറുപത് എഴുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരെങ്കിലും അവരുടെ ഫാമിലിക്ക് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് അവരുടെ ഫാമിലിക്കുള്ള ഇൻകമിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻകം ഇന്നിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാഹനത്തിനെക്കാളും ഒന്നോ രണ്ടോ ലെവൽ ഉയർന്ന വാഹനങ്ങളാണ് ഇന്ന് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അച്ഛന് സൈക്കിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവർക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കാണും അച്ഛന് സൈക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കാറ് കാണും ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ അൻപതിനായിരം അറുപതിനായിരം പേരല്ല അവരെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന ഇതിൻ്റെ നാലിരട്ടി ഫാമിലികളുടെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ടെക്നോ പാർക്കാണ് ഉയർത്തിയത്
ഇന്ന് നമ്മൾ പലരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഓ ടെക്നോ പാർക്ക് ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാർക്കുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവരാരും ടെക്നോ പാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സോ മിഡിൽ ക്ലാസ്സോ അല്ലായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പഠിച്ച് പാ വലിയൊരു ഭാഗം പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളും അവിടെ നിന്നും അവരുടെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചത് കാരണം അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുകയും ആ കിട്ടിയ ജോലി കാരണം അവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്താനും സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മറ്റൊരു വലിയൊരു മാറ്റം ഞാൻ കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളിയുടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മലയാളി എത്ര രൂപമാണെങ്കിലും അമ്പലത്തിലും പള്ളിയിലും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും നേർച്ചകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം പള്ളിയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയായിരുന്നു അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നേർച്ചപ്പെട്ടിയിലിടും പക്ഷേ ശരിക്കും ജെന്യൂനായിട്ടുള്ള ഒരാളിനൊരു ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല അതിലൊരു വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാരണം മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പനികളിലും കമ്പനിയുടെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ അവിടുത്തെ കമ്പനികളുടെ എംപ്ലോയീസ് ആ എംപ്ലോയീസ് കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വർക്കുണ്ട് അതിൽ ചില കമ്പനികളാണെങ്കിൽ അവർ പറയും എംപ്ലോയി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രൂപയ്ക്ക് കമ്പനിയും ഒരു രൂപ കൊടുക്കും ആ രീതിയിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറേ നല്ല വ്യക്തികളുള്ളൊരു സ്ഥലമായിട്ട് ടെക്നോ പാർക്ക് മാറുന്നു ലോകോത്തര നിലവാരം പുലർത്തുന്ന കെട്ടിട സമുച്ചയവും സൗകര്യങ്ങളും പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പാർക്കിൻ്റെ സാരഥികൾ നിറവേറ്റിക്കഴിഞ്ഞു പാർക്കിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി ഐ ടി കമ്പനികൾ കേരളത്തിൽ ഉയരുന്നു പാർക്കിൽ അംഗമാകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വവും ആഗോള വ്യാവസായിക അവസരങ്ങളും നിരവധിയാണ് കാലത്തിനൊപ്പം മാറി വരുന്ന സാങ്കേതിക സാധ്യതകൾക്കൊപ്പം ചുവടുവെക്കാൻ എന്നും ടെക്നോ പാർക്കിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാർക്കിൽ അംഗങ്ങളായവരെല്ലാം തന്നെ പാർക്കിൻ്റെ മികവുറ്റ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാണ് ടെക്നോ പാർക്ക് ജനങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിൽ പലപ്പോഴായി പല വാർത്തകളിലൂടെയും ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും പത്രപരസ്യങ്ങളിലൂടെയും മിന്നിമറഞ്ഞു എന്നാൽ പാർക്ക് പൂർണ്ണമായും ജനശ്രദ്ധ നേടിയത് ഒരു മലയാള ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിൽ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തിയ അഗ്നിദേവൻ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഇതുവരെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടില്ലാത്ത ലൊക്കേഷൻ തേടിയിറങ്ങിയ വേണു നാഗവള്ളിയാണ് ആദ്യമായി ടെക്നോ പാർക്ക് ചിത്രീകരിക്കാൻ അനുമതി തേടിയെത്തിയത് മോഹൻലാൽ നായകനായി എത്തിയ ആ ചിത്രത്തിലാണ് ടെക്നോ പാർക്ക് ആദ്യമായി ചിത്രീകരിച്ചത് തുടർന്ന് സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ ഇഷ്ട ലൊക്കേഷനായി മാറി ടെക്നോ പാർക്കിലെ പുൽത്തകിടികളും കോൺഫറൻസ് ഹാളും പാർക്ക് സെൻറ്ററും എല്ലാം മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ജയറാം സുരേഷ് ഗോപി എന്നിങ്ങനെ പ്രമുഖ നടന്മാരുടെ എക്കാലത്തെയും ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് നല്ല രാശിയുള്ള വേദിയായിരുന്നു എന്നത് തികച്ചും പുതിയ ഒരു സംസ്കാരമാണ് നാനാജാതി മതസ്ഥർ വിവിധ വേഷങ്ങൾ ഭാഷകൾ പല നാടുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ ഇവരെല്ലാം ഒറ്റ മനസ്സോടെ ഇവിടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം 
മറ്റ് സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയിച്ചിട്ടുള്ള ജോലി സാഹചര്യങ്ങളല്ല പാർക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക എംപവർമെൻ്റ് ഓഫ് വിമൻ അതൊരു വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം മിക്കവാറും പല കമ്പനികളും ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല കമ്പനികളിൽ തന്നെ ഒരു ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ടുണ്ട് ടു ബ്രിങ് അപ്പ് വിമൻ ടു പൊസിഷൻസ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ അവരൊന്ന് ഇനി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് പുറകോട്ട് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയായി ഇനി എങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡേയ്സാണ് ലീവ് ഉള്ളത് നിയമപരമായിട്ട് ചില കമ്പനികൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ആ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് വേണമെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം ഹാഫ് ഡേ ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞ് വരും പക്ഷേ പിന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ലീവ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ കുട്ടി തൊണ്ണൂറ് ദിവസം ഹാഫ് ഡേ എടുക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ആ അമ്മയ്ക്ക് കുട്ടിയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കിട്ടുന്നു അതിന് ഉള്ള ചേഞ്ചസ് കമ്പനീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം വളരെ അക്കോമഡേറ്റീവായിട്ട് കമ്പനീസ് ജീവനക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാരണം ഒരു വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ളത് ഈ കമ്പനികൾക്ക് നല്ല ജീവനക്കാരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ചലഞ്ച് സാധാരണ നമ്മൾ നോക്കണത് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ എന്നെ പറഞ്ഞു വിടുമോ പറഞ്ഞു വിടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫിയറാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് നല്ല ആൾക്കാരെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനികൾ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് മറ്റൊരു ഇത് പിന്നെ കൾച്ചറലായിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഓരോ ഓരോ കമ്പനികളുടെയും പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഇവരുടെ ടാലൻറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിലിംസ് എടുത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ല കവിതകൾ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നന്നായിട്ട് പാടുന്നതും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു 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 മിനിയേച്ചർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ പറയാം അപ്പോൾ ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇത് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ ടെക്നോ പാർക്കിലോ ഐ ടിയിലോ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഒരുപാട് കാലം എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറല്ല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ വരാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഒരു കമ്പനിക്കും ആൾക്കാർ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അത് വേണ്ടി വരും പക്ഷേ പലപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാർ അവർ സാരമില്ല കുറച്ച് നേരം സ്ലോ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം എല്ലായിടത്തും ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈമിംഗ് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് താമസിച്ച് വരാം കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ വർക്ക് തീർത്തിട്ട് പോവുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലാതെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റെയറായിട്ടേ വരാറുള്ളൂ പക്ഷേ മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പനികളിലും ചില നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെലിവറി ഡെഡ് ലൈൻസ് വരാം ആ സമയത്ത് ചില പ്രഷേഴ്സ് വരും പക്ഷേ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് കമ്പനികൾ അങ്ങനൊരിത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും